ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി വി പാലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രെഡ് റോൾ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് റോൾ ആണ് ചിക്കൻ ബ്രെഡ് റോൾ ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നാല് മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടിയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിഫിൻ കൊടുത്തയക്കാം അതേപോലെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ബ്രെഡ് റോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെയുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലായ ദേവി ഡേസൂരി എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നല്ല ബ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ബ്രെഡ് റോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ബ്രെഡ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കന് ഇത് ബോൺലെസ് ആണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ള ചിക്കൻ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി കുളം കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പുമൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം നമുക്ക് നോർമലി ഇത് അല്ലാതെ ചിക്കന് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് എന്നാലും നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ വേവിക്കാൻ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കിടന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ച വെള്ളവും കൂടെ കിടന്ന് വേണം വേകാൻ അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നി അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറി വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വെന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചി പിച്ചി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ പീസ് അടർത്തി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് വേഗട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ തണുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ട് ഒന്ന് പിച്ചി പിച്ചി വെക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറ് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം കുഞ്ഞു സൈസ് കുഞ്ഞു സവാള രണ്ടെണ്ണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയണം അതപ്പോൾ ഈ ബെഡ് റോളിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അതും ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അത്ര ചെറുപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പേസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലായെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട എന്നാലും ഇച്ചിരി ചേർക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്ന ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ നമ്മൾ അരികെല്ലാം കണ്ടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അരി കണ്ടിച്ചാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വേറെ പച്ചക്കറി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല നോർമലി സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊടിച്ചു വെക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിപ്പോൾ ഏത് എണ്ണയായാലും മതി സൺഫ്ലവറോ വെളിച്ചെണ്ണയോ അപ്പം ബ്രെഡ് റോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇടാം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഉള്ളി അതിന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഒരു പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയും കരിഞ്ഞു പോകും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കുറച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഉള്ളി വേണ്ട കിട്ടാനുള്ളത് മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇനി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചോപ്പറിലേക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണേലും നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട്
നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട എങ്കിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നാലേ ആ മസാലയെല്ലാം ഉപ്പും മസാലയും എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിതിപ്പം ചിക്കന് ഡ്രൈ ആയി പോയതല്ലേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തു അത് ഇത്രയും ചിക്കൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബ്രെഡ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും എടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയെ എടുക്കത്തുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ അത്രയും മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോ ചിക്കൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു കാക്കിലോയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാം ഒരു ഏട്ട് ബ്രെഡ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാക്കിലോ മണ്ടം മതി ഇതൊപ്പം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ അരി ഒന്ന് കണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതേപോലെ ഈ ബ്രെഡ് റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് രീതി ഉണ്ടാക്കും ബ്രെഡ് നനച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പം ബ്രെഡ് നനച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോർമൽ സാധാ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയേക്കാം ജസ്റ്റ് മിക്സി ഇട്ടുകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്നാവും ചൂടാക്കാനൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് സൂക്ഷി വെക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബ്രെഡും ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ച് അടുത്തായിട്ട് ഇതിന്റെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഒരു നുള്ളിട്ടാൽ മതി ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നന്നായി മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയി ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഇരിപ്പോണ്ട് ചിക്കനും ഇവിടെ നമ്മൾ മസാല ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കന് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരണം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ നീളത്തി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുണ്ടി വരണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തി അത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ മസാല എടുക്കുക ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുക നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മടക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രസ് കൊടുക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും എന്നിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ മുട്ട ഇപ്പോൾ സൈഡ് ഇതുപോലും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും നല്ല പോലെ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെയും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും അങ്ങ് ഫില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരെണ്ണമായി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒക്കെ മുക്കി പൊരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ബ്രെഡ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് മുക്കി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ആദ്യം ഇങ്ങനെ മുട്ടയെ നന്നായിട്ട് മുക്കുക 
നിന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് മുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി കുടയുക എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് കുടയുക ഇതെല്ലാം നമുക്കങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം മുട്ടയിലോട്ടൊന്നും മുക്കി ഇങ്ങനെ ഇടണ്ട ചിലപ്പം ബ്രെഡ് കുതിർന്ന് പോകും അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് റോൾ വറുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വറക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യം വരും ഇതപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കൊച്ചൊരു കടായിയാണ് അപ്പം തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ അപ്പം ചിക്കനും ബ്രെഡും ഒക്കെ അധികം വേഗാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഓൾറെഡി വെന്തിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ മാറുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് ഇത് പോരി എടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഈ ഒരു പരുവത്തി നമുക്ക് ഇങ്ങ് കോരി എടുക്കാം ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇടാം ഇതിലൊരു മൂന്നെണ്ണം പറ്റും മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഈ കുറച്ച് കൊടുക്കും ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബ്രെഡ് റോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ബ്രെഡ് റോളാണ് എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക കമൻസിൽ കൂടെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ദേവി ഡേയ്സിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കല്ല് അപ്പം നമുക്കിനി നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നിടം വരെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റാ